Pacea Domnului Iisus! Ați reușit să dați mâna unii cu alții de când v-ați așezat. E mare lucru când te pui în obraze să dai mâna la jumatea programului să se aducă pe stoma mică că stai lângă cineva. Să zicem cu toții din toată inima să fii să fie Domnul Iisus că suntem în adunare. Întrebarea s-a fost toată inima. Mai aveți un pic ceva de spus sau atâta puteți. Îi cam peste câteva luni e prea prin. Vin ploină, mai sau cât de bine se lauzi pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul când? Nu când îi ploană. Nu. Nu când îi sau. Nu. În orice vreme. Lauda mea va fi când vine pensia în gura mea sau să lauzi sau când? Întotdeauna. Cred că acum v-ați dat seama de ce am spus asta, nu? Am spus pentru că suntem mulțumit de anul în care am spus spre Sfânta Domnului Iisus, pentru că am zis să ne unim toată adunarea și din toate inima să zicem să fii, să fie Domnul. S-o mai îmbunătățit o bine, dar nu suntem unii pe mine. Recunoaște-mă asta? Recunoaște-mă, așa e? O poți spun Domnul cu noi până aici? O poți spun Domnul. Știți ce se întâmplă? Pe porțile spitalelor în Cruș și în Dej au intrat în ambulanțe, dar noi nu eram acolo, erau alții. Noi am intrat pe porta bisericii, e mare lucru. E mare lucru. Să intri pe ușa bisericii, nu pe ușa spitalelor. Și și-ar merge acum, ca jertă de seară, ar merge ceva. Și asta și că e tine. Orice har să știi că Domnul te iubește. Te iubit? Amin. Am meritat că le fac? Pă cum nu? Nu, ai de vorbe că nu. Meritam voi în ambulanță. Dar orice har să știi că Domnul te iubește. Orice har să știi că ești în brațul Său. Unde suntem în seara asta? În brațul Domnului Iisus. Haideți să o dăm pe Domnul din toată inima și să o dăm pe Domnul numai pentru motivul ăsta. Dar cât ea mai avea? N-avem în toți să mă întâiști.
să ne bucurăm și să ne desedim în ea. Și zic, Doamne ajută, Doamne trăie până. M-am dus cu gândul la locul lui Fraie, în timpul când a rătăcit de pe creie de Domnul și a făcut în Robia Babiloniană, spune Recuvântul lui Dumnezeu în Sfântul 137 că acolo copiii lui Israel pe matrile rândului Babilonului spuneau ei ce de-a jos și plângea când ne aducea la mine de Sion. În sărcile din timpul acela de-a rândat de repartele, căci acolo asupritorii noștri noștri ne cereau cântări și biluitorii noștri ne cereau bucurie zicând Cântați-ne câteva din cântările Domnului, la care ei i-au răspuns Cum să cântăm noi cântările Domnului pe urmă între ei? Dacă te voi uita Ierusalime să-și cânte dreapta mea de stoicicia ei, să mi se asimilească limba de cerul burii, dacă nu voi aduce aminte de tine și dacă nu voi face cu tine culmea bucuriei mele. N-am gândit în momentele acestea la cuvintele acestea, la vestețele acestea, pentru că din partea lui Dumnezeu noi avem un par deosebit. În libertate aici putem să învățăm numele lui Dumnezeu. Ne schimbăriți, nimeni nu se potrivește și putem să o facem în libertate, așa cum am spus. De aceea să o facem cu toată inima și să recunoaștem harul acesta și să punem plec pe el, că nu știm cât va mai fi lucrul acesta posibil, dar să continuăm să ne rugăm în Mintea Lui Dumnezeu, pentru că timpul ne presează, aș vrea să reamintesc cu câteva așa sau câteva cuvinte, câteva gânduri din ceea ce a citit din Romanii, în capitolul 5, dar în mintea aceasta m-am dus cu gândul la omul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult de Adam, de omul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Abraham nu s-a îndrăit de puterea lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credință, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin necredință că Dumnezeu, ceea ce făcăzuiaște, El poate să și împinească. Și spune că credința aceasta i-a fost o cuvinte ca de pregătire. Și în capitolul 4, în totul roman, de fel de fel și de fel 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 Deci, că suntem făcutit de plicănit prin credință, că avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, nu suntem făcutit de plicănit prin faptele și prin meritele noastre, ci Dumnezeu ne consideră de plicănit datorită credinței noastre. De aceea, în rugăciunea care vom continua să o facem în prima parte a rugăciunii, să ne rugăm cu adevărat să fim credincioși prin Dumnezeu și adevărul Lui. Și în felul acesta Dumnezeu ne va bine cuvânta în versetul 2 din Roman, capitolul 5, spune că lui îi dată tot altul, că și prin credință am intrat în această stare de hat în care suntem și în care ne bucurăm mult. De ce ne bucurăm? Vom în a doua parte a rădăcinii ne vor urca și pentru cei ce se uită, pentru cei bonari, nu-i vom uita. Chiar dacă noi sunt și la sărbătoare, eu știu că și aici este posibil să fie persoane care să aibă nevoie de temătuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să răspundă rugăciunii de Lui și cele din loc care le vom continua să le aduce până aici a Lui. Și în versetul 3 spune, bă, mai mult noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Asta și m-am gândit de multe ori și poate unora s-ar putea să creadă că suntem plintiți, dar nu este așa. Bă, mai mult noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce? Noi nu ne bucurăm că ce-a venit necazul peste noi. Nu-l dorim. Dar dacă de cazul a venit, noi ne bucurăm în El. Au zis ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că știm că ne cazul aduce răbdare. Totuși nu este la prea întâmplării. Iar răbdarea aceasta aduce viruință în încercare. Ce minunat este lucrul acesta. Ba mai mult, noi ne bucurăm chiar și de cazurile noastre. Nu ne bucurăm că a venit de cazul peste noi, nu. Noi ne bucurăm în de cazul. Pentru că știm că în necaz, necazul aduce răbdare. Iar răbdarea aceasta aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. În rând de poezie, n-am să spun, în felul următor. Pentru că el, în vorba de nădejde, nădejde, ancă răslăvită, fii purul binecuvântată, tu ții mereu a vieții navă, doar lângă Domnul ancorată. Mereu tu mă zorești nădejde, la o deplină pregătire, pentru măreață zi în care va reveni ceresc cu mine. 
în sănătatea aceasta spune că nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urmată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care le-a fost Deci, în primul rând, noi suntem de o potenție pregăniți din credință. Oamenii nu. Aș vrea să dau un exemplu. De exemplu, dacă nu cred că cineva poate să se întâmple pe fratele noastră, zic că îi prezent aici, nu-i așa? Pentru aceasta nu este nevoie de credință. Pentru aceasta este o, o, o realitate, doar acceptarea unei realități. Cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei, capitolul 11, versetul 1, spune că despre credința aceasta, și aș vrea să citesc, este așa de minunat ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, în... și credința este o credere necumplită în lucrurile nedorinite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se, nu se văd. De ce? Pentru că nu așa tot ceea ce se vede nu se mai poate negat, nu? De aceea Dumnezeu să ne mărească în sensul acesta credința. Știu că suntem obiciți cu lucrul acesta. Ne rugăm adesea ori aproape pe fiecare dată, dar totesc ca în adevăr Duhul lui Dumnezeu să se simbilizeze inimile noastre și să avem nevoie cu adevărat, să fim conștienți că avem nevoie de credință în viața noastră. Pentru că fără de credință este cu neputință să fie Duhul lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă pe cei de viață și să răspătește pe cei ce o caușă. Eu rămân la aceste cuvinte. Ne vom continua și ne vom lucra pentru cei bolnavi. În prima parte a rugăciunii ca Dumnezeu să ne întâlnească în credința aceasta. Să și strângerea noastră la o altă credință satanică. Așa cum am spus, ne vom lucra pe Dumnezeu și cum să-i aduce slava. Dumnezeu să vină cuvintează cu viitoare lucrarea, să vină cuvintează cu viitorul, să vină cuvintează familiile care în această după masă și-au adus în cursul la vine cu mutare. Dumnezeu să le dea mult în înțelepciune și lor. Să știe să știe să și în ascultare de Dumnezeu și de Cuvântul Său. După ce fratele Romii va anunța în cauza de pentru care să ne rugăm, să o facem așa. Așa după cum Cuvântul lui Dumnezeu mă întâlnește, a purtat poverile celor care sunt în nevoie și este forma de împlinire a legii Domnului Iisus Hristos. Avem posibilitatea și în această după masă să fie împlinitori a acestui legi, Căutându-se să susținem pe cei care sunt limitați, pe cei care adresează pe ea lucrările din viață și fie ca îndurarea lui Dumnezeu să se arate peste toți. Să ne rugăm pentru Valeriu ca Dumnezeu să lase pace în această familie. Dumnezeu să se îndure de familia lui Valeriu. Amin. Amin. Continuăm să ne rugăm și în această după masă pentru persoane pentru care ne-am rugat și dimineața pentru fetița familiei de la Rațiu, de la Vierla, de la Vierla, de la Vierla, așa după cum am înțeam dimineața, a fost defistată cu un nivel de vicinie foarte ridicat, un șoc pentru familie, mai ales că erau în pragul unei deplasări, 480 de unități de vicinie, este un fapt șocant. Dumnezeu să se îndure și să lase încredere în el, în familie aceasta, toate lucrurile, e adevărat, e adevărat pe lângă alte boli face rapaci și copiii sunt afectați cu unii de această boală care în mai multe cazuri este dusă toată lumea. Dumnezeu să se îndure și de aceste arată, să ne rugăm și pentru Mariana, de la un bilet care venise din viață, pentru Mariana care este internată în spital, are probleme psihice, este din altă localitate, Dumnezeu să o cerceteze spirituală cu Dumnezeu. Este o problemă care trebuie susținută cu rugăciune pentru starea ei spirituală, pentru familia ei răucită, pentru ca și prin împrejurarea aceasta să înțeleagă e mare lui Dumnezeu, la împăcare de el. Dumnezeu să se îndure și pe Marian. Dumnezeu să întărească pe fratele meu și eu, pe care ne rugăm și continuăm să ne rugăm și pentru toți. Așa cum am încheiat fratele Sabini și aici sunt persoane cu probleme. Încredințează soarta în mâna Domnului, încredere în El și El la lucra este mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de familia Bogdan, în care sunt doi bolnavi, Sora Regina Cutoi și este Alexandru Bogdan cu probleme, Alexandru și spirituale și fizice. Să continuăm să ne rugăm pentru sora 
el idiado, el difusor a los chicas de el difusor a los ares, el cerebro de difusor a los micafíes, el difusor a los micafíes, el cerebro de los 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 cerebro
quindi in un caso di cerca di avvenimento, poteri, ma è la realtà di una realtà di questa cosa che è la realtà di una 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 e mi dà di vedere il tipo la città di interno, ma il tipo la città di interno, che mi fa la città di interno, e chi non può fare chance di fare la città. Thank you. 
întâmplat prin cala lui Dumnezeu să rămână în continuare pe întreaga sucă, pe întreaga de care sunt în această seară pe aici. Pentru a da curs solicitărilor de cântare trebuie să fie nume concrete de acolo de acest lucru. Slavă Lui Dumnezeu Părul în China, cântând două părții să fie pur. Este atât de important să fie Părul Răuditorul mai departe pentru fiecare dintre noi și în special pentru această fiecare de urmă să fie despre de clasă și la fiecare de urmă. După cântarea Părului, dacă ne voi pus la Domnul Cântân, apoi sora Tița Mânghear va recita după poezia prezentată de sora Tița, surorile Mitru și surorile Elina Mitru, când ca o ploaie de față
Domnul să vină cu mintea de familie care a venit cu bebeluș și la mine cu mintea. Domnul să vină cu mintea de slujitori, robii lui care s-a îmbolnăvit și prin care Domnul ne va vorbi în seara asta. Domnul să dea ungere prin Duhul Sfânt. Slavă! De câte ori a zis să nu o să creșteți, ați crezut. Am constatat ceva. Prin sărbătoare a fost invitat foarte mulți prieteni. Și prietenii nu știu că atunci când se slăvește numele Lui Dumnezeu și când se adosește cuvântul de binecuvântare, se spunea Amin. Prietenii nu știu și sunt foarte mulți prieteni în anumare. Eu mă rog ca Domnul să mântuiască pe toți prietenii în seara aceasta. Și să știți că la povesti nu se aplaudă, dar să zice Amin că e biblic. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, până și aminul care spune prin el este spre slava celui ce cântă. Nu! Spre slava celui ce predică. Nu! Până și aminul care zice prin el este spre slava lui Dumnezeu. În seara asta, poate nu ai mare ocazie să faci spre slava lui Dumnezeu, dar vă promit că ziceți aminul încă mult de acela înainte, ca să aveți și voi ceva, că am ajuns la microfon acum și nu că pe somn, da? Dar ceva trebuie să faci. Zici un amin, ai zis ceva pentru slavă lui Dumnezeu. Scriitorul din Maleac ei și scrie, gata, de aduce de aminte și plăti. Și plăti numai cine crede, zice amin. Crede cineva că Domnul e prezent aici? Credeți că Domnul vede tot ce se face aici? Și vede inima ta, nu hai ma! Nu hai ma, că toți suntem îmbrăgați cu vos și elegant și prea bine. Dar eu știe inima, din ce inima izvorăște amin? Sau de ce inima ta tace când se slăvește în mele lui Iisus? Ei șapte fără cinci. În proamă trebuie să predice doi predicatori o armată de cântăreți și patru binecuvântări. Vreau să vă spun că se poate sigur, dar vreau să-l întreb dacă este de un film important în seara asta, la care trebuie să ajungeți neapărat. Este? Nu. Ea se vreau un meci, cumva, la televizor, un campionat, ceva final, ceva care trebuie să o vadă, să o vadă pe o căiță? Ea se ceva mai. Vă împiedică ceva să stăm aici până când e gata? Frate Romul, eu știu, eu știu, eu sunt prea cu fratele Romul. N-am fost niciodată, îți e prima dată în locală ăsta. Am fost la Dej, la 13 ani am cântat la muzicuță, nu erați răspuns mulți când am cântat în Dej. Cu muzicuța am început prima dată. De la 5 ani, de la 8 ani cu acordeon. Am venit la Dej cu muzicuța și am cântat o cântare. Și tare s-au făcut la frate, nu fost obiceiul să cânti cu muzicuța, nu? De la atât, dar știam atunci, nu? Eu, Mirios, nu s-a început aici în Dej, spune-o dată aici în Dej. Vreau să vă spun, suntem gata să lăsăm pe cum Sfânt să lucreze în seara asta. Este un inconvenient mare aici în sala și urt. Deschideți Biblia, că la adunare se merge cu Biblia și la sapă cu sapă, nu merg cu telefonul mobil la sapă. Unii mi-au văzut la sapă cu telefonul, niciodată, zeai sapă, dar la Biblia, la biserică zeai Biblie. Și cine nu are Biblie, mâine dimineață nu-și pune de mâncare la lucru, da? Dacă la lucru trebuie să merg cu mâncare, la adunare trebuie să fii cu Biblia, corect? Păi dar ce mai mai important? Păi te cuca sufletul. Care e mai important? Păi sufletul, nu? Ce ți mai dă mai mult în lumea asta? Dumnezeu! Că dacă ai altceva, e chinare la idol. Păi nu e chinare la idol, numai la Dumnezeu. Ca să dovedești că îl iubești pe Dumnezeu, ai cuvântul la tine. Nu vii la adunare fără Biblie, nu poți, pentru că tu iubești pe Domnul. Deschide-ți la unde s-a citit la Român, capitolul 5, la ora de răbucește de acolo cântarea. Au zis, avem o problemă toată adunarea de aici. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și de cazurile noastre, că știm că de cazul aduce rădare, rădare aduce biruință în încercare. Știți care e cazul care o dat peste noi toți deodată, știți? Vă spun eu, e prea cald. E prea cald. Știi că de aia nu poți zice anul? Când s-o cânta lauda mea e pentru împăratul ăla, ți-ai dat seama pentru cine cânti? Când a cânta e putere în numele Iisus, ți-ai dat seama pentru cine cânti? E prea ca mult. Asta e încercarea. Și ce urmează? Rădarea în încercare. Îți mai faci gând numai când ți-e rău. Până atunci nu îți mai faci rău. Reți încercarea. Ia, putem face asta, încercați. La care e rău să-și facă o mână? La care e unul, gata. Păi da, voi știți că Domnul Iisus a stat pe cruce, în căldura asta pe mare, și știți și eu cu mână. Știți cine a făcut mână Domnul Iisus? Șocatul care a făcut cuiul. Corect? Și și eu făcut până la Domnul Iisus că era pe cruce. O suliță care a străpuns costă. Știți cine trebuie să fie pe cruce? Cui vă zic? De la Biană. 
mai trebuie careva de aici? Ghideș? Noi trebuie să fim pe cruce, să murim pentru păcatul nostru. Și o să zic, Iisus, nu mori tu, mori eu, măcut o încăpără, mai mare asta. Mai mare. Și voi trebuie că o să pui toată de ciocană care o bătrâne. Și curge sângele. Și o să zic, când trebuie, apă nu mai pot. Și ce-o vă urmă, Iisus? O țet cu fiere în locul meu și în locul tău. Frate și soror, știți unde e Domnul Iisus în seara aceasta? E în mijlocul nostru în adunare. Numai cine care îi zice anul. Domnul Iisus e prezent în mijlocul nostru aici. Vă grăbiți care nu aveți vreo problemă? Aveți vreo meci important? Vă grăbiți care nu? Într-o oră și cinci minute nu se pot face patru mie cu tăt două predici și o probleme. Nu se n-are cum. N-are cum. Și stați că mai am de cântat și mai am unde predicat. Că zi prima dată. Și nici nu știu cât mai bine grabă. Frat și soror. Poate suntem conștienți cu ce Dumnezeu ne-a făcut de lucru? Suntem conștienți? Haideți să luăm pe Domnul. Toți avem încercări. Toți avem niște necazuri. Nu vă imaginați. Dar după ce îl dăm primim viruință. Și care e viruința? În seara asta când ne ducem de aici acasă, toți cei de acasă care ne-au fost prea cald și nu au venit, toți vor vedea că ne-am întâlnit cu Iisus. Programul se face. Fiți liniștiți. Mai cânt pe cur, doi pe cântăreți și este un program la linie. Se face. Dar oare întâlnirea cu Iisus se realizează? Știți ce se întâmplă când te-ai venit cu Iisus? Mergi acasă altfel de cum ai venit. Știe Domnul cum ai venit în adunare. Știi și tu, știe și Domnul. Nu știu frații, așa? Frații de la nu știu cu ce ai venit în adunare. Cât e împovărat, cât e regăjit, cât e buiat. Frații nu știu, dar știe Dumnezeu. Când te duci de aici acasă, trebuie să se vadă că tu te-ai întâlnit cu Iisus. Dacă nu ai pierdut, ai transpirat degeaba. Am 50 kg în spate și nu-mi greu. Curge apa și îmi place. Nu-mi trebuie voi. Îmi place. De ce? Iubesc pe Domnul. Mai iubește ceva pe Domnul Iisus? Mai iubim pe Domnul Iisus? Frate și soror, Domnul e iubit mai mult decât îl iubim noi. Și atâta nu putem da. Hai să ne bucurăm de prezența lui Iisus și a Domnului Sfânt. Și ce dorință am? Dar e clar în adunare, e avantajul meu. Eu vreau orice preț adunare din de să ia foc în seara asta. Și dacă ar fi fric, ar fi greu până să la prinde. Dar de la temperatura asta, repede e foc. Știți? Dar nu focul ăsta de pe pământ. Focul Duhului Sfânt, care merită să cercetează adunarea. Doamne, cercetează dejul cu puterea Duhului Sfânt. Mi-a plăcut rugăciunea, a fost destul de împocată, dar mai că nu trecut de cinci minute, m-am terminat. Și-a spus, la rugăciunea asta care își vede cum a zis, ne ducem o jumătate de oameni ca nimic. Vezi, e treabă. Nici până nu trecut cinci minute. Și ne-am rugat pentru așa cazuri grele, dar bine că nu a fost acolo, așa, ai? Era de la apă, te rugai. Bine că n-am fost noi. Bine că trei copii când am plecat la Dej, ne-au plecat spre Viena. Să ajungă mâine la lucruri cu mașina. Noi, din aceeași curte, și unul Doi, trei, că s-o spus soția și cu un băiat aici spre Deș și trei o plecat spre Oradea, la Viena. Pronunță Domnul, că oameni nu a rugat când am auzit ce se mai întâmplă pe drum. Dar nu e mai nimic. La ce se trece cinci minute? Frat și soror, Domnul e prezent aici să ne vindece pe toți și mai întâi spiritual, să ardă foc cu rugăciune, să ia peșul foc. Dar la rugăciune, la rugăciune. Și Domnul să mântuiască în seara aceasta. Și Domnul să trebuiască copii în seara aceasta. Și Domnul să mântuiască cântarea. Cântăm a toată adunarea. Cine crede ce cântă acum, se vinde ca în timpul cântării. Remajor toți instrumentiștii, eu cum și pe mie vă luați. Eu n-am să te las ca să fie Când treci din metazul ce vrei Atunci când mă chem
Domnul să vină cu viteze tot tinerii cu tine. Bineînțeles, și vă să în Cluj, asta e foarte bine super. Și vreau să vă spun că vrem să învățăm o cântare. Vrem să învățăm o cântare, am avut o cântare din Australia, de bine cu cântare. Sunt de prea cu familia Dumitru, a fost la noi în Viena și ne-am prăgătit, ne-am legat imediat într-o părtășie frumoasă din cântare în cântare să cobor în adunare. Știți? Așa s-a întâmplat că trece peste programul, jur seara ne-am întâlnit cu brații de la Oastea Domnului, din cruci și din cântare în cântare, din cuvânt în cuvânt, de la 7 s-au făcut 11.45. Nici gând să vrei să trece pe unul, pentru că era prea frumoasă părtășia. Prea frumoasă părtășia, pentru că n-am mai putut nici vorbi. Și atunci am văzut de la acum, nu te acasă, era deja mie zi nopții. Vreau și să luăm. Vreau să învățăm o cântare, am văzut o cântare în Australia de bine cu cântare. Am fost chemat la bine cu cântare și prin România, noi mai stăm o săptămână, copiii au plecat la lucru. Acum a venit și el în doar la seară, că și copiii, că tata au trebuit destul, nu? Mă întreba ceva, mă, de ce nu vii cu soția când vii undeva în misiune? Că omul tare mult zic, auzi, ia-i furnica și eu zic greierul. Dacă nu încă furnica de unde, mă, că greierul. Acum sunt cu furnica aici, suntem împreună. Am văzut o minunie în seara asta, ați văzut și voi care mă? Știți că avem? Au venit aici patru bebeluși și au și mama și tata. Mare lucru! Au mers mai bine, dacă dai mă, cu trei băieți, cu trei ani, la binecuvântare. Și când au fost al patrulea băiat, au mers mama singură, cu toți patru. La 28 de ani, într-un accident de trei, tare că mi-au plecat acasă și mi-au lăsat singur, cu mama, trei ani, doi ani, un an, și vă mormântare, vă mormântare a fost cel de-a patrulea care vrei pe unul. E mare lucru să nu mănânce nici unul pâinea urbană. Să știți că e tare amară. Atât de amară, e tare amară. Dar Dumnezeu peste vremul și-o dovedit că e tata urbanului și apărătorul urbanului. Dar ăsta e Dumnezeu, dar ăsta vrem că se cânti, mă! Și vrem că se cânti în tot de inima, că e vrem! Așa că puf, eu e doar și cu înmânare. Și cum ai ieșit, te duci mai rău. Nu! Ăsta e Dumnezeu care ascultă rugăciunea și care primește cuvântul. Ce-am promis Domnul Iisus la întâi anuare? Ce-am promis? Suntem de mulțumiți de 2012, cât a fost de povești, am zis că să fim mai povești, dar când primeam ce-am promis de la prima adunarea până sus, nu mai era în locuri, nicăieri, numai unul de reușeam să aducem în anul ăsta la Iisus. Suntem la mine cuvântarea, hai să fim învățăm. Știți că avem secretul să veți o cântare? Deschiți Biblie de cântările noastre zic Biblie și care nu sunt pe foc, amin? Care nu sunt pe foc, noi nu cântăm americani, se vede unele în care nu am nici început în sfârșit. Scrie în Biblie, e de acolo o cântare, noi din Biblie, lasă-o la ei. Deschiți la nume 6 cu 22. Am mers la o stare și cânta, în adunare cântarea asta, o cântă și am scăt că o cântă ori de cântări. De unde ai cântarea asta? Păi zice oameni, băi, spune-mi de unde ai cântarea asta. Am văzut imediat că e textul din nume 6. Spune-mi de unde ai cântarea asta. După ce am găsit, s-a zis că pe Domnul mi-a dat. Nu a rătat compozitor, nu era instrumentist, era un om normal care a dat Domnul o cântare și a zis, nu a rătat, s-a duc, oriunde mă duc și când am nevoie la mine cuvântare, învățăm. Știți care e secretul să înveți? Atâta cântăm până știți. Când văd că o știți, oprezi. Am mai făcut eu asta, peste tot o ne-am urat. Și nu mă luat în serios, când o văzut să tot repetă, să vezi cum o învățat-o. Asta nu e la cântările în comun. Cântările de bine cuvântare vin două sau trei. Recunoașteți puține, puține, două, trei. Și vie cuvântări, avem 80 până 80 de vie cuvântări pe an în Viena. Și dacă nu ai cântări de vie cuvântări, ce să cânti? Nu? E vie cuvântări, că ăsta e altă acum. Domnul să vie cuvântări toți bebelașii. Și părinților, și toată adunarea, și toți copiii din adunare. Hai să vă rog și ajutați-mă că am trecut așa să duc pe la Domnul, că am dat viteza, am să legăm un pic. Și am ajuns mai repede la timp și am zis, hai să învățăm repede o cântare. Dacă nu știți, imediat vă duceți aminte, scriitor, aveți un scriitor, Domnul să vină cu viteze, proiectează scriitor pe perechi, aveți cuvintele, melodia, tot învățăm cântarea și mergem mai departe. Și apoi Domnul să dea cuvânt predicatorului. Dacă îl dă după anul în rost, ce avem? Domnul să dea ungere prin Duhul Sfânt predicatorului. Amin. Frate și soră, mare lucru. Învățăm de ce m-am seara asta și apoi după ce se termină toată pe învățăm să zicem Amin și Aleluia până spre miezul nopții și să vedeți cum ce bucurie că Domnul trebuie să puteze cu Duhul Sfânt toată adunarea. Și de ce? Că de acolo e mai. De acolo. De așa mă strig eu la voi și de zonă Amin și Amin că nu-i, că trebuie să ardă focul ăla care nu arde când arde focul ăla. Nu mai există ceva de Domnul Iisus și au și să-i uit Amin. Dar nu arde focul. Nu arde focul. 
Și la noi, Domnul dat har și la noi asta. Peste 50 de ani sunt hipotezați de Domnul Cunoșin. Uite aici în mijlocul operării. În mijlocul adunării s-au făcut două săptămâni în stăruință. Sute de tineri în ultimii ani, sute de tineri, de vreau și bărâni, care au primit Duhul Sfânt aici în adunare. Păi sigur că nu trebuie să zice doar că am intrat să nu. Păi de nu că asta e Duhul, că de acum e mai. Doamne, aprinde veșul. Aprinde veșul în seara asta.
continuare, slăvit să fie Domnul. Când am intrat aici, în casa pe rugăciune, fratele lui nu scânta cântarea a cărei vezi ne-a la un dat. Vom birui. Și cântarea aceea ne convingea că vom birui nu prin puterea noastră, nu prin capacitatea noastră, nu prin tăria noastră, ci vom birui că cel care este în fața noastră și înaintea noastră este biruitorul. Slăvit să fie numele Lui. O familie biruitoare. În această seară ar vrea să știu și să cred că aici la sunt patru familii, familii biruitoare care și-au adus o drasă la binecuvântare și că toate familiile prezente aici sunt biruitoare prin Cel care este biruitorul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Familia aceasta a fost o familie biruitoare și de seara pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară să fie transmit, vreau să fie acesta. Biruitor împotriva influențelor exterioare. Trebuie într-o lume care încearcă să-și aducă aportul și influența împotriva noastră. Învățăturile lumii, concepțiile lumii și în ceea ce privește familia și în ceea ce privește nașterea de copii și în ceea ce privește aceste lucruri care țin de familia noastră Încearcă să influențeze și să fie influențată de tot ceea ce înseamnă învățătura lumii. Dar familiile binecuvântate, dar oamenii lui Dumnezeu, frații și surori, oamenii lui Dumnezeu, au fost întotdeauna biruitori, pentru că Domnul le-a dat biruință. Slăvit să fie Domnul! Despre noi, citim în cuvântul Domnului, în Geneza, în capitolul 6, Noi a fost un om care a fost deosebit printre cei din vremea Lui. Noi umbla cu Dumnezeu. Noi avea niște principii mai aparte. Oamenii Lui Dumnezeu au biruit că au avut principii aparte. Și în această seară, uitându-mă la Abraham și la Iochebet, ar vrea să vă arăt câteva lucruri pentru care ei au fost biruitori și au ținut biruitori și aspectele acestea ar vrea să fie în cele patru familii în familia mea și în familiile dumneavoastră. Doamne, binecuvintea asta! În primul rând vreau să spun despre Abraham și Iochebe, despre familia aceasta biruitoare, în contextul acelei vechi pe care în câteva cuvinte vi l-am prezentat. Familia aceasta a fost biruitoare pentru că și-a organizat convingerile spirituale. Un bărbat din casa lui Levi a luat de nevastă pe o fată tot din casa lui Levi. Înțeleg prin aceasta, frații și surori și oamenii de Dumnezeu, că pot să fii biruitor și poți în contextul acela ca să primești copii și să mai ai copii dacă ai convingeri asemănătoare. Dacă îți armonizezi convingerile în familie, dacă convingerile spirituale, dacă convingerile știi cu privire la problema aceasta și cu alte probleme care implică partea spirituală, sunt armonizate. Oamenii aceștia aveau convingeri de armonizare. A putut mama să spună că în contextul acesta nu mai de copii nu avem nevoie. În contextul acesta, când există atâtea probleme, nu mai să fiu însărcinat în un alt mai trebuie să fiu. În contextul acesta, cine mai are nevoie de copii? Și cine mai vrea să primească copii? Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune oamenii aceștia au acceptat voia lui Dumnezeu în viața lor. Pentru că, în primul rând, repet și cred în toată inima și au organizat convingerile spirituale. Să sper că nu v-ați spus. Voi să vezi de câteva ori pe viață. De ce nu am venit cu toți? Așa de bine? Dar pe toți ne cunoaște de ce se rog. Ce foarte mulți prieteni de-ai pe ei. Nu, nu mă trebuia să nu vă spun. Care, atunci când soția rămânea în sărcina, mi se mai confesau mie, nu chiar așa de tot, chiar am prieteni de ce vă ia la tot. Iară-i probleme cu nevastră, iară-i supărată, iară-i duceară, bă, iară-i sărcinată. E greu. E greu și pentru unul și pentru celălalt. E greu pentru toți până la urmă. În contextul acesta, când n-ai convingerea aceasta că este voia lui Dumnezeu și că trebuie să fie așa, e foarte greu. Îmi aduc aminte de omul lui Dumnezeu Manoa, căruia și la soția lui ne spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi îi s-a arătat un înger al Domnului. Și Îngerul Domnului i-a spus că va fi însărcinată, va naște un copil, un fiu. Și că Dumnezeu are un plan deosebit cu copilul acesta. Să elibereze poporul lui Israel de sub jugul pe care îl purta, de sub robia care era. 
Și îmi place cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8 din Plecător, capitolul 13. Manuar s-a adăcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, fă să mai vină, te rog, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis. Ați vrea să mai vină astfel de oameni lui Dumnezeu pe la dumneavoastră? Ați vrea să mai treacă prin casă de dumneavoastră astfel de oameni lui Dumnezeu? Pentru că atunci când vine omul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, așteptăm binecuvântări. Și când ne gândim la binecuvântare, bineînțeles că ne gândim la ceva care este material în primul rând. Ne gândim la o prosperitate, ne gândim la rezolvarea unor probleme mai întâi din punct de vedere material. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu este diferită, este deosebită, dar este bună cu tău Dumnezeu. Slăvim să fie Domnul lor. Să mai vină Doamne odată omul lui Dumnezeu pe la noi. Vrem să-L așteptăm, vrem să ne mai spună și să ne învețe, spune cuvântul Domnului, să rugăm omul acesta. Ce să facem pentru copilul care se va naște? Atunci când soția lui i-a dus acest, acest, această veste, acest mesaj, mi-a vorbit un om al lui Dumnezeu, mi-a transmis un mesaj un om al lui Dumnezeu, că vom primi un băiat, unul de parte bărbătească în casa noastră. Partele numită că sunt o parte de față, că sunt Dumnezeu, că sunt destine, pentru că e posibil să se întâmplă pe Domnul să vă bine cuvintează. Nu o domnul ne-a dat cinci vete și în patru băieți. Nu cinci vete mai întâi, dar Mă rog, 54 băieți, intercalat și îl slăbim pe Domnul. A venit omul lui Dumnezeu și s-a rugat să mai vină în locale. Când soția lui a spus, omul acesta a acceptat, a apreciat și a văzut ca o mare cu necuvântare. Vă rog pentru toate familiile din Biserica Domnului să fie armonizate convingerile spirituale, să fie aceeași gândire, dar după voia lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne la aceasta! A, a fost biruitoare faptul de aceasta! A fost biruitoare pentru că și-a organizat convingerile spirituale. În al doilea rând, o să spun, familia aceasta a fost biruitoare pentru că a ignorat dispozițiile străine. Știți ce înseamnă de ignor? Poate că se întâmplă la telefon să-ți apară accept sau ignor. Mi se întâmplă dumneavoastră la calculator, eu știu, atunci când lucrați în anumite domenii așa mai sofisticate, să aveți posibilitatea la un numit mesaj să dați accept sau ignor. Și cuvântul Domnului ne spune că acolo era un mesaj, era o hotărâre, o decizie. Faraon. Când mă la Faraon, mă gândesc la ceva monstru. Mă gândesc la ceva oribil, oameni buni. Mă gândesc la ceva care nu pot să-l accept în mintea și din inima mea. Faraon a dat dispoziție, toți băieții, auziți, toți băieții, toți copiii de parte bărbătească, care se nasc în familie poporului lui Israel, să fie omorâți, strangulați, gânduiți, aruncați în timp. Care este o altă dată? Îl iubiți pe Faraon? Nu ne-au să care aveți băieți, ați putea iubi pe Faraon? Ce monstru, ce lege, ce greu, ce oribil. Trebuie să vă spun ceva? Cei din vena noastră sunt mai sali decât oameni. Trebuie să dau dispoziție să nu moare unul băieți, să o moare și băieți, Au fost o 